willkommen bei Roadeye. Ich bin Julian und zusammen mit meinem Kameramann Guy sind wir gerade unterwegs auf dem Golden Circle. Weil wir sonst immer so spät dran sind, haben wir uns heute mal gedacht, wir starten das Ganze on the go. Der Golden Circle ist die beliebteste Region für Touristen in Island. Er bietet viele Wasserfälle und Gesiere. Und wir wollen mal abchecken, ob sich der Abstecher lohnt. Also gerade auf zum nächsten Wasserfall. Auf einer Tour am Golden Circle darf natürlich ein Besuch bei einem Gesier nicht fehlen. Der hinter mir ist der größte Gesier Islands und zugleich Namensgeber für alle anderen Gesiere. Gesier halt. Ausbrechen tut er aber leider nur, wenn ein Erdbeben hier vonstatten geht. Wenn man sich das Phänomen trotzdem einmal anschauen will, muss man darüber gehen. Der bricht nämlich alle paar Minuten aus. Unterirdisch wird ein Wasserreservoir auf über 100 Grad erhitzt. Wenn der Druck zu hoch wird, entlädt sich das Ganze und es entsteht ein Naturspektakel wie dieses hier. Denn es ist immer wieder schön, sich so ein Spektakel noch anschauen zu können. Es hat auch ein bisschen was von einem Vulkan. Nicht ganz so spektakulär, trotzdem schaue ich mir das jetzt noch ein bisschen an. Wenn nochmal wieder ausbricht. Coffee, Julia. Merci. Mm. Ja, viel zu heiß. Ich brauche noch 10 Minuten. Ja, nehmen wir mal wieder. <lacht> Der Golden Circle steckt voller Energie. Überall brodet und dampft es und die Energie wird von den Isländern auch regel genutzt. Ein Viertel des Strombedarfs wird durch Geothermalenergie gedeckt. Und auch ist es üblich, dass äh, Häuser durch Warmwasser geheizt werden. Oder auch wie hier im Friedheimer Gewächshäuser. Wie das funktioniert und was das für Vorteile hat, das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Hier habe ich gelernt, zu lesen, ich Look at the time and yeah. everything on these roofs when I was That's younger. So nice to, to spend some time in, in here. Yeah. It's so green compared <laughs> to maybe in winter time maybe. Yeah, it was very nice. It yeah. Was, yeah. Can, can you explain how it is all started? Yes, so uh, my parents bought this farm 26 years ago now and they wanted to find some place where they could combine their passion for horses and tomatoes. First, we were growing tomatoes, uh, sweet pepper and cucumber, but then we, st we decided to focus on tomatoes only. So now that's, that's what we are doing, growing all kinds of varieties of tomatoes. Usually we are giving the plants light for about uh, 17 hours per day during the winter time. 
which we shortened down to 14 hours during summer, June, July and August. But what's special about greenhouses in Iceland? It's not normal to grow tomatoes in Iceland. Well, there, is, there are many things that are special about growing tomatoes in Iceland or, or having greenhouses in general in Iceland. And for the first, it probably sounds strange for people who don't have not been here before to grow vegetables at all, all year round here in Iceland. In each greenhouse, we have a steering computer and the computer takes totally care of the watering system, the day temperature, the night temperature, turning off the lights when it's uh, bright enough outside and watering the plants, for example. And then this computer is connected to my, uh, my parents' uh, phones so they can control the greenhouses from anywhere in the world. So 21st century. <laughs> Absolutely. <laughs> and then uh, also we are really lucky here in Iceland to, to be so isolated. Iceland is an island far up in the north, which means uh, we don't have so many pests or diseases uh, attacking our plants. And therefore we can use biological pest control. So we have a really simple system called good fly against bad fly. Mm -hmm. So we are importing good flies called macrolopus and they fly around and eat the bad guys. Really simple. All then right. we have our bumblebees. Mm -hmm. uh, they are coming in boxes like this all the way from Holland and Belgium. And in one box are about uh, 60 female working bees and one queen, which never comes out. And these bees, they live for about six to eight weeks and then their lifespan is over. But meanwhile, the queen has been making new eggs. But out of, and, yeah, and out of them come new bees, but they are mostly males. And uh, as you probably know, the male bees have a much different job to the females. So the females fly around and pollinate the flowers. So they are our most important workers. But the males fly around and look for another queen. So they don't really care about the plants. Therefore, we are importing around two or three boxes like this every week, just to make sure uh, we have enough of female bees. Every week? Every week, yes. And uh, every, fe uh, every single female bee is really productive and can be pollinating about 2,000 flowers per day. And uh, they are so clever that they mark the flowers which have already pollinated just for themselves, so they're not flying uh, around uh, looking for the same flower. And we can read these marks to see if we don't have enough bees or too many and so on. So it helps us to keep the greenhouses in balance. We start picking our tomatoes at seven o'clock in the morning. We pick them and pack them by ourselves, mark them with our logo, Fredhemar. Mm -hmm. mm -hmm. It's so easy to make the way from the farmer to the buyer shorter. So mm -hmm. you get a real farm to table experience each time you go to the supermarket. Because we are so far in the north, we have to import a lot of products, but what we can grow local, we think it's really important that we do so. And we think it, it's uh, really important that we have high quality products grown here. We decided to open up our farm in 2008. Before that, we were just uh, growing tomatoes as a, as a normal greenhouse, basically. Mm -hmm. And in 2008, we started offering uh, horseshoes in our, our stable. And then people started to ask us uh, if they could also see the greenhouses. And first we thought that was really funny because like, we just thought, what is here to see? It's just our workplace. But then again, it, the, it is really interesting for many people. And of course, it is quite unique how we are growing things here in Iceland. So in 2012, we opened up uh, this restaurant or a guest house, what we are located in right now and are welcoming guests every day, both for what we call greenhouse visit and, then, and also for a lunch in our restaurant where we have all tomato-based cuisine. Yeah, we will definitely check out the restaurant afterwards. Yeah, please. And <laughs> uh, thank you for your time and showing us a little bit around. Uh, well. Yeah, thank, thank you so you much, much for coming. Yeah. <laughs>
Und die Atmosphäre hier drin ist so genial. Es ist endlich mal richtig grün. Ähm, ist auch ein bisschen voll geworden mittlerweile. Die haben jetzt aufgemacht, das Restaurant und so. Mal gucken, wie es schmeckt. Werde ich danach berichten, aber jetzt habe ich auch Hunger. Hier haben wir uns jetzt noch als Tomatenbier bestellt. Es ist wirklich komplett gebraut aus Tomaten. Jetzt muss man sagen, wie das schmeckt. Schmeckt nach Tomate. Klein nach grüne Tomate mit Bier. Ja. Also schmeckt wie Bier so ein bisschen auch. Mhm. Ja, voll nice. Gib mal. Gib mal. Sehr, sehr fein gewesen. Ich glaube, das Beste, was wir werden gegessen haben in Island. Ich kaufe noch die Tomaten, damit wir eine feine Tomatensauce machen können heute Abend. Hier die grossen, aber ugly Tomato. Big but ugly. They're tasty, a lot of flesh. Take one of these. Ich befinde mich hier im Plattenspalt. Ähm, Island liegt nämlich zur Hälfte auf der amerikanischen und zur anderen Hälfte auf der eurasischen Kontinentalplatte, die langsam auseinanderdriften. An dieser Stelle kann man sehr gut sehen, wie dieses Auseinanderdriften aussieht und es entstehen diese langen Risse, die sich über viele Meter im Boden erstrecken. Ein absoluter Tipp, wenn man auf den Golden Circle unterwegs ist, man sollte hier auf jeden Fall ein bisschen Zeit am Planen, ist sehr schön anzuschauen. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter, da fließt sogar noch Wasser. Ich habe Hunger. Mhm. Du? Mhm. Was gibt's? Es gibt Spaghetti mit Tomatensauce. Die Soße machen wir aus frischen Tomaten aus dem Friedheimer Gewächshaus, wo wir heute sind. Haben wir zwar nicht gepflückt, aber sind sicher frisch genug. Wie das ganz genau geht, weiß ich nicht. Es gibt sicher irgendein mega fancy Rezept dafür. Das kenne ich nicht. Darum machen wir das Freestyle. Wir brauchen ein Brettchen. Zucchetti, um noch ein bisschen Charakter in die Soße bringen. Tomaten. Gross und hässlich, aber sehr fein. Dann brauchen wir eine Pfanne. Was auch ganz wichtig ist, Gewürze. Sicher Salz, Pfeffer, Oregano, Gewürz und Paprika nicht. Gut, ich schnippe mal Tomaten. Ähm, du. Zwiebeln. Aber ich tue Zwiebeln, du Tomaten. Ja, mir egal. Wir sehen hier die schön geschnittenen Tomaten. Die hat der Julian sehr schön geschnitten. Ich muss mal eine probieren. Ein Geschmack. Ja, ich glaube, die sind sehr gut geeignet für Tomatensauce. Wie wenn ich Ahnung hätte. Ich tue die jetzt rein. Sie sind jetzt drin? Nein. Sind ich sie noch, noch nicht. mehr drin? Wir sind jetzt auch drin. Und sie ist schon mega voll. Abschmecken. Salz habe ich schon drin. Es kommt noch eine gute Ladung Pfeffer. So, dann Oregano. 
Da darf es nicht dran fehlen, da kann man auch richtig gut reingeben. Von den anderen Gewürzen können wir auch gut reingeben. Da muss man nicht sparen. Und äh, nachher wir dann mal abschmecken, aber zuerst muss ich die Spaghetti kontrollieren, nicht dass die noch verkochen. Ein Spritz Öl in die Pasta ist immer wichtig, dass sie nicht anfangen zusammenkleben. Wie man sieht, sie kleben trotzdem Öl zusammen. Wow. Wow, sie sieht auch schon uh, sie sieht aus wie eine Tomatensauce. Schaut das an! Wow, richtig nice. Es sieht aus wie eine Tomatensauce, muss aussehen. Aus frischen Tomaten zum Freiheimer. Das ist fein. Es war sehr, sehr lecker. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine gute Tomate zu kaufen für eine gute Tomatensauce. Das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das hilft mir sehr viel. Nächstes Mal stürzen wir uns bei Regen und Sturm auf die Snäfelsnitz-Halbinsel. Bis hierhin eine gute Zeit und auf Wiedersehen.